taste the daily. Holidays nale, adu namma GT Holidays tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. வரலாற்றிலேயே <laughs> பல பல அவர் எட்டளிக்கு வாக்களித்த திரு ஓ பி எஸ் திருமதி சசிகலா அவனுடைய ஆதரவாளர்கள் ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதம் இருந்தா கூட அவங்கள நாம எடுத்துட்டு வந்துட்டு அப்புறம் புதிய சக்திகளை நாம கொண்டு வருவதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆறு முன்னாள் அமைச்சர்கள் அவங்க வந்து கட்சியில முன்னணி பொறுப்புகள்ல இருக்கிறவர்கள் இதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க இது சத்தியமான உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அவர்கள் அரசியல் கட்சி தொடங்க இருப்பதான அறிவிப்பு வந்த போதே வெற்றி முக்கியம் என்கிற அந்த தீவிர தன்மையோடு களமாற்றினால் தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் அதற்கு ஒருங்கிணைனு சொல்றீங்க ஒருங்கிணைய வேண்டும் ஒருங்கிணையாவிட்டால் கட்சி பெரிய சரிவை பின்னடைவை சந்திக்கும் ஆதனேரலுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமிகு துரை கருணாகரன் உள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சகோதரா சார் அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒருங்கிணைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை தான் கட்சிக்குள்ளே இருந்தே வலுப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு எடப்பாடி பேசுகிறாரு ஆனாலும் அந்த முக்கியமான தலைவர்கள் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அதே போல் முன்னாள் மந்திரிகள் இவங்களுடைய மத்தியில் அந்த ஒருங்கிணைப்பு வேண்டும் அப்படிங்கிற கோஷம் நாளுக்கு நாள் வலுப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அது நீர் பூத்த நெருப்பாகவே இருக்குது வருங்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரளயமாக வெடிக்கலாம்னு சொல்லப்படுது இப்போதைக்கு அதிமுக உள்வட்டாரங்களில் என்ன சார் நடந்துகிட்டு இருக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தளவில் நடைபெற்று முடிந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் ஒரு பெரிய சரிவு பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த கட்சியினுடைய ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால வரலாற்றில் இல்லாதவருக்கு ஒரு பெரும் தோல்வியும் இந்த தேர்தலில் சந்தித்திருக்கிறாங்க சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக பார்க்குற போது ஏறத்தாழ இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் ஒரு சரிவு பின்னடைவு நூறுக்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளில் கட்டுத்தொகை இழந்திருக்கிறாங்க அதிகபட்சமாக ஒரு பத்து தொகுதிகளில் தான் வெற்றி பெற்ற மாதிரியாக முதல் இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு அந்த வாக்கு சதவீதத்தாக சட்டமன்ற தொகுதிகள் ரீதியாக பார்க்கும்போது ஆமாம் ஆமாம் ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்குற பொழுது கிட்டத்தட்ட பதினான்கு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் மூன்றாம் இடம் ஏழு தொகுதிகளில் கட்டுத்தொகை இழந்திருக்கிறது இது ஒட்டு மொத்தமான ரிசல்ட்டாக இருக்கிறது அப்போ இந்த சரிவு பின்னடைவு என்பது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு தொடர் தோல்வியை தந்தால் எதிர்காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடைபெறுகிற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இதே மாதிரியான ஒரு சரிவு இதை விடவும் கூடுதலாக ஒரு தோல்வி வரும் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தாக்கம் பொது வெளிகள்லையும் கட்சியினர் மத்தியிலையும் உருவானதால் இது ஒருங்கிணைய வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வை இருந்தது இல்லை சார் ஒருங்கிணையவில்லை என்றால் வரக்கூடிய இருபத்தி ஆறு தேர்தலில் அதிமுக வரலாற்றிலேயே எதிர்பார்க்காத ஒரு தோல்வி அடையும்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை அப்படிப்பட்ட தோல்வி அடைந்து விடும் என்கிறது தான் பொது வெளிகள்லையும் நம்ம பல அரசியல் விமர்சகர்களும் பத்திரிகையாளர்களும் கூட நம்ம தெரிவிச்சுட்டு வர்றாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு சரியான ஆரோக்கியமான அரசியல் தமிழகத்தில் நிலவ வேண்டும் ஆட்சி கட்சியாக இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சரியான திசை வழியில் கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி வலிமையானதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற கண்ணோட்டத்தில் தான் அரசியல் விமர்சகர்களும் ஊடகவியலாளர்களும் அது தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பயணிக்கிறவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த விமர்சனங்களை தாங்கி கொள்ளாமல் எச்சரிக்கை விடுவது வழக்கு மன்றம் போவது அந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் ஈடுபடுகிறாங்க இது ஆரோக்கியமான அரசியல் விமர்சகர்கள் மேலேயே வந்து வழக்கெல்லாம் வழக்கெல்லாம் போடுறாங்க இது ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியல் போக்காக நம்ம கருத முடியாது அதுலேயும் 
அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இது மாதிரியான போக்கு என்பது ஒரு புது விதமாக தான் இருக்குது இது மாதிரியான இதெல்லாம் கடந்த காலங்களில் இல்லை எந்த விமர்சனங்களையும் எதிர்கொள்வது எந்த விமர்சனங்களையும் கடந்து செல்வது அப்படிங்கிற பார்வை தான் இருக்கும் நீங்க அரசியல் விமர்சகர்களுக்கோ பத்திரிகையாளர்களுக்கோ ஊடகங்களே எடப்பாடி மிக கடுமையாக விமர்சனம் கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுறாரு எங்க காலத்தில் தான் நீங்க வளர்ந்தீங்க இப்போ எங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது கூட ஒரு பொதுவான கருத்தாக இருக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி ஊடகவியாளர்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள் பத்திரிகையாளர் பேரை குறிப்பிட்டே எச்சரிக்கை விடுவது என்பது ஒரு கடுமையான விமர்சனம் செய்வது என்பது இப்போது வந்திருக்கிறது அது தேவையற்றது அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒரு உரங்கிணைந்த அதிமுக தான் ஒரு சரியான வெற்றியை பெற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கடந்த சில மாதங்களாகவே தொடர்பான விவாதங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு பலகீனப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை மரியாதைக்குரிய திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒத்துக்கிறார் பத்து சதவீதம் போச்சுங்கிறாரு ஆமா நமக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு அதனால தான் இந்த பத்து சதவீதத்தை நம்ம சரிப்படுத்துவதற்கு ஏற்கனவே இங்கிருந்த காலபாலம் ரெட்டலைக்கு வாக்களித்த திரு ஓ பி எஸ் திரு சசிகலா அவனுடைய ஆதரவாளர்கள் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதம் இருந்தால் கூட அவங்கள நாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் மற்றவர்களை மீதம் உள்ள இளைஞர் வாக்குகளை சேகரிக்கிறது மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய ஓட் பேங்க் புதிய சக்திகளை நாம் கொண்டு வருவதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இந்த ஆறு முன்னாள் அமைச்சர்கள் அவங்க வந்து கட்சியில் முன்னணி பொறுப்புகளில் இருக்கிறவர்கள் இதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இது சத்தியமான உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஏன்னா இந்த சந்தித்த ஆறு பேரில் மூன்று பேரை நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் ஓகே நேரடியாகவே நான் சந்தித்து பேசியிருக்கிறேன் அவர்கள் தங்களுடைய உள்ளக்கிடக்கையே வெளிப்படுத்தினார்கள் ஆனாலும் ஆனாலும் ஐம்பத்தி மூணாவது ஆண்டு விழாவில் வந்து இதெல்லாம் பச்சை போயுங்கிறார் பச்சை போயுங்கிறார் ஒரு இது வந்து ஒரு அரசியல் தலைவருக்கு அழகு இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஆறு பேர் சந்தித்தது உண்மைதான் கட்சி வந்து இது மாதிரி பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லாங்க ஆனால் அதை நான் ஏற்றுக்கரல அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கட்சியின் வளர்ச்சி தொடர்பாக பல்வேறு ஆலோசனைகளை தெரிவித்தார்கள் அது எங்களுக்கு உள்ள உள்ள விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி கடந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆறு பேர் என்னை சந்தித்தது அப்படி பேசியது பச்சை பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊடகங்கள் இனிமேல் அதை பற்றி செய்தி போடாதீங்க கேள்வி கேட்காதீங்க வேணால் பக்கத்தில் தம்பி வேலுமணி இருக்கார் அவரை கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு ஆனால் அவர் பதிலே சொல்ல வேலுமணி சிரிச்சுக்கிட்டே கடந்து போயிடுறார் உடனே அவர் ஒலிபெருக்கு வந்திருக்கணும் வந்தும் பொதுச் செயலாளர் சொல்வது உண்மைதான் நாங்கள் யாரும் போய் சந்திக்கிறேன்னு சொல்லலாம் அவங்க சந்தித்தது உண்மை என்பதால் தான் அதை வந்து அவர் பதில் முடியாத நிலைமைக்கு அங்கே இருந்தார் நிலைமைக்கு இருந்தார் அருகிலே துணை பொதுச் செயலாளர் நத்தம் விஸ்வநாதன் அவர்கள் இருந்தார் அவர் அப்படியே ஒதுங்கிட்டார் கேமரா அதிலே வராமல் அப்படியே ஒதுங்கி போயிட்டார் ரெண்டு பேருமே சொல்லலை அப்போ இந்த நிலைப்பாடு என்பது கட்சியை ஒரு ஆரோக்கியமான வழியில் கொண்டு போகிறதுக்கான விஷயமா தெரியல திரு எடப்பாடியுடைய போக்கு அதே போல அந்த நாலு பேர் வந்து அந்த விழாவில் ஆப்சன்ட் ஆயிருக்காங்க இல்ல நாலு பேர்ல ரெண்டு பேர் சென்னையிலேயே இருந்திருக்காங்கன்னு நமக்கு தகவல் பின்னாடி கிடைக்க வருது சார் உண்மைதான் உண்மைதான் இரண்டு பேர் இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க அந்த நான்கு பேர்ல திரு செங்கோட்டையன் திரு தங்கமணி திரு சி வி சண்முகம் கே பி அன்பழகன் இந்த நாலு பேரும் அன்றைக்கு வரல வராததோடு அதற்கு அடுத்த வந்து ரெண்டு நாட்கள்ல அவங்களும் சந்திச்சு பேசியிருக்கிறாங்க இதற்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு கட்டணும் அப்படின்னு இந்த டிசம்பர் மாதம் பொதுக்குழு நடைபெற இருக்கிறது ஓகே இந்த பொதுக்குழுவில் வந்து இது தொடர்பாக நிச்சயமா ஒரு விவாதம் இருக்கும் சொல்ல வரீங்க விவாதம் பெரிய அளவில் இருக்கும் அப்போது ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஒருங்கிணைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கு இந்த ஆறு பேரை தாண்டி மாநில அளவில் மாவட்ட அளவில் நகரமன்ற உறுப்பினராக அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இருக்கிறவர்கள் இந்த எதிர்வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புகின்ற இருக்கிற சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கள் மற்ற மாவட்ட நிர்வாகிகள் இவங்க எல்லோருமே கட்சி ஒன்றிணைந்தால் மட்டுமே நாம் களத்தில் வெற்றி பெற முடியும் ஓகே அப்படிங்கிற அந்த கருத்தாக்கத்துக்கு வந்து பல எம்எல்ஏக்கள் இந்த மூத்த பிரமுகர்களை சந்தித்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த முறை கட்சி ஒன்றிணையாவிட்டால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல எங்களுக்கு சீட்டே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சார் சொல்றீங்க நிச்சயமாக நிச்சயமாக இந்த எம்எல்ஏவா இருக்கிற பலரும் எம்எல்ஏ சீட்டை வேணாங்க ஆமாமா ஒன்றிணையனா நாங்க இந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு சீட் சார் இந்த எம்பி எலெக்ஷன்லயே பல பேரும் நாங்க வந்து போட்டி போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த தகவல் உண்மையும் கூட அதே இது வந்து இப்பயும் தொடர்தான் என்ன ஆமா ஆமாமா அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் எப்படி முன்னணியினர் யாரும் நாங்கள் போட்டியிட விரும்புகிறேன்னு ஒதுங்கினாங்களோ அது மாதிரி இப்போது ஒன்றிணையாவிட்டால் நாங்கள் போட்டியிட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கட்சி ஒன்றிணைந்து பிரிந்து கிடக்கிற சக்திகள் ஒன்றி
இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடிய வலிமையை அதிமுக பெற்று பெற்றது என்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே திரு எடப்பாடி எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு ஒன்று ரெண்டு அரசியல் கட்சிகள் அங்கிருந்து வரும் வெளியில் இன்றைக்கு ஒருங்கிணைந்தால் மட்டுமே தான் கூட்டணியவே உருவாக்க முடியும் ஆமா வலிமையான கூட்டணியே உருவாக்க முடியும் அப்படி ஒரு வலிமையான கூட்டணி உருவானால் தான் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடிய ஒரு மகத்தான வெற்றியை பெற முடியும் என்பதுதான் இப்போ இருக்கிற களை எதாவது என்ன சார் ஒருங்கிணைந்தாலும் கூட்டணி இருந்தால் தான் ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக அது நூறு சதவீதம் ஒரு வலிமையான கூட்டணி என ஏன்னா இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி கட்சியாக இருக்கிறது இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலுமே பொறுப்பாளர்களை போட்டாங்க இந்த இருநூறு பிளஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க களம் இறங்கி அதற்கான பணிகளை வியூகங்களை வகுத்து களம் இறங்கிட்டாங்க இந்த இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பொறுப்பாளர்களை தாண்டி இவர்களை கண்காணிப்பதற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் என்று அமைச்சர்களை போட்டிருக்காங்க அரசினுடைய செயல் திட்டங்களை அதை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு முறையான அறிவிப்பை வெளியிட்டாலும் கூட இந்த அமைச்சர்களின் பொறுப்பு என்பது அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற தொகுதிகளை கண்காணித்து வெற்றி பெறுவதற்கான வியூகங்களை வகுப்பதற்கான இதாக தான் இருக்கு தேர்தல் விலை இப்பயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஆமா ஆமா இதை தாண்டி ஒரு பல்வேறு அமைப்புகள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு நூறு பேர் கொண்ட ஒரு ஐடி விங் தனியாக அதற்கான வேலைகள் இருக்கு இந்த வியூக வகுப்புக்குனே ஒரு வியூக வகுப்பதற்கென்றே ஒரு அமைப்பு மரியாதைக்குரிய திரு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடைய மருமகன் திரு சபரீஷன் தலைமையில் அது ஒரு டீம் இருக்கு ஆமா ஆமா ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்கள் மீதான குறைபாடுகள் குற்றங்கள் ஏதாவது புகார்கள் இருந்தால் அதை சரிப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்வது அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த வியூக வகுப்பாளர்கள் அவங்க அரசனுடைய திட்டம் எந்த அளவுக்கு போய் சேருது அந்த திட்டத்தினுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கிறது அது பொது வெளிகளில் எப்படி பேசப்படுகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கிரகிச்சு அதே அரசுக்கு கொண்டு வந்து அதை மாற்றுவதற்கான சில விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க ஒன்னொன்னா காலமெல்லாம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய வாக்கு வங்கியாக இருந்த பெண்கள் வாக்கு வங்கி ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு போயிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை இலவச பேருந்து பயணம் புதுமை பெண் திட்டம் அதே போல தமிழ் புதல்வன் திட்டம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பெனிபிஷியரி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பெண்கள் வாக்கு நீங்க குறிப்பிட்ட அந்த இளைஞர்களை ஈர்க்கிற அந்த வாக்குகள் இருக்குல்ல பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டு கல்லூரியில் படிக்கிறவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபா உதவித்தொகை என்று போகிறபொழுது அந்த குடும்பத்தை சேருகிறது ஒரு தாய்க்கு உரிமைத்தொகை ஆயிரம் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் மூவாயிரம் ரூபா ஒரு குடும்பத்துக்கு போய் சேருது இதை தாண்டி அந்த இலவச பேருந்து பயணம் என்பது ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கு அவங்களுக்கு ஆமாம் மரியாதைக்குரிய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் காலத்திற்கு பிறகு ஒரு ஈர்ப்பு மிக்க தலைவராக ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவராக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லாதனுடைய விளைவு தான் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த வாக்குகள் எல்லாமே போகுது அப்ப இதையெல்லாம் மீட்டெடுத்து ஒரு நல்லாட்சியை தருவோம் என்கிற அந்த கோஷத்தை மரியாதைக்குரிய பிரச்சர் எம்ஜிஆர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வழியிலே ஒரு நல்லாட்சியை நாங்கள் தருகிறோம் என்று இவர்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுகிற பொழுது இந்த நல்லாட்சியை எதிர்பார்க்கிற மக்கள் இது வெற்றி பெறக்கூடிய வலிமையுள்ள கட்சியா என்பதை உணர்ந்தால் தான் நிச்சயமா அவங்க வாக்களிப்பார்கள் ஓகே அப்ப பொதுமக்கள் மத்தியிலும் நம்பிக்கை இழப்பு வந்திருக்கிறது கட்சியினர் மத்தியிலுமே ஒரு சோர்வு வந்திருக்கிறது நம்பிக்கை இழப்பு வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கான பல்வேறு வேலை திட்டங்களை திரு எடப்பாடி தொடங்கி இருக்கிறார் அது மாற்றுக்கிறது இல்லை பாசறை பேரவை இளைஞர் அணி மாணவர் அணி இதுக்கெல்லாம் புதிய புதிய பொறுப்புகளுக்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க புதிய இளைஞர்கள் அரசியலில் பொறுப்பு கிடைக்கிற போது இவர்கள் திசை மாறி சென்று விடக்கூடாது என்பதால் இளைஞர்களை ஈர்ப்பதற்கான பல்வேறு வகையான விஷயங்களும் நடக்குது இவருமே வட்டார வாரியாக பகுதி வாரியாக நகர ஒன்றிய வாரியாக செயல்வீரு கூட்டங்களை கூட்டி அதில் கட்சியினுடைய வளர்ச்சி குறித்து கட்சியினுடைய அந்த பகுதிகளில் அந்த தொகுதிகளில் இருக்கிற நிலைமை குறித்து எல்லாமே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அதில் பெரும்பான்மையோர் கருத்து கட்சி ஒன்றுபட வேண்டும் ஓகே ஒன்றுபட்டால் தான் நமக்கு வெற்றி சாத்தியம் என்பதை சொல்லுறாங்க மறைமுகமாக வெளிப்படையாக இன்னும் எங்கேயும் சொல்லலை இப்போ நாம் குறிப்பிடுற அந்த ஆறு பேர் இருக்குல்ல இந்த ஆறு பேர் தங்களுடைய ஆறு பேருடைய சொந்த கருத்து இல்லை அந்தந்த மாவட்டத்தில் அவர்களோடு பயணிக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அந்த நகர ஒன்றிய பேரூர் கிளை நிர்வாகிகளாக இருக்கிறவர்களுடைய கருத்தை தான் பிரதிபலிக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்கிறார் திரு ஓ பி எஸ் சசிமீரா சசிகராவுக்கு என்ன ஆதரவாளர் இருக்காங்க என்ன ஓட் பேங்க் அங்கே இருக்குது அவங்கள திரும்ப கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ சொல்லியிருக்காங்க நீங
எனவே திரும்ப அவங்க கொண்டு வரணும்னு சொல்றது ஆனா ஓட்டு வாங்கிருக்காங்க சார் ராமநாதபுரத்துல தேனிலையும் அதிமுகவை பீட் பண்ணி ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்காங்களே அதுதான் இந்த இந்த ஆறு பேர்ல ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க சார் நம்ம போட்ட நிர்வாகிகள் அப்படியே இருக்காங்க ஆனா வாக்காளர்கள் இல்லை வாக்காளர்களை கொண்டு சேர்க்கிற அளவுக்கு ஒரு தீவிர களப்பணியும் இவர்கள் நிர்வாகிகள் ஆற்ற முடியவில்லை அதுதான் திரு எடப்பாடியே சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது தொடக்கத்தில் அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்த உடனே ஒரு நிர்வாகிகள் கூட்டம் வட மாவட்ட நிர்வாகிகள் கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசுகிறப்போ சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் தலைமைக்கும் கட்சிக்கும் விசுவாசம் பல பதிவுகள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அப்போ யதார்த்த நிலையை அவரும் உணர்ந்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து சொன்னார் பொது வெளிகளில் நம்ம பலகீனமாக இருக்கும்னு காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால கடந்த தேர்தலை விடவும் ரெண்டு சதவீதம் அதிகமாக வாங்கணும்னு சொன்னார் ஆனால் அடுத்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாதங்களிலேயே யதார்த்த நிலையை உணர்ந்து அந்த ஐடிவி கூட்டத்தில் பத்து சதவீத இழப்பு என்பதையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் அப்போ ஒரு நாலு சதவீதமோ மூணு சதவீதமோ இங்கிருந்து பிரிந்த வாக்குகள் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டுமே கட்சி வலிமையாக இருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கை கட்சியிலே பயணிக்கிற நிர்வாகிகளுக்கு வரும் அடிப்படை உறுப்பினர்கள் தொண்டர்களுக்கு வரும் அப்போ தீவிரமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்த்து களமாடுவார்கள் வெற்றி முக்கியம் என்கிற அந்த தீவிர தன்மையோடு களமாற்றினால் தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் அதற்கு ஒருங்கிணைன்னு சொல்றீங்க ஒருங்கிணைய வேண்டும் ஒருங்கிணையாவிட்டால் கட்சி பெரிய சரிவை பின்னடைவை சந்திக்கும் இதைத்தான் எல்லோருமே நீங்க ஒரு இடிப்பாறை இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாறையிலானும் கெடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்சி கட்சி தான் அடித்த மூப்பாக அது தனிச்சையாக செயல்பட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் மக்கள் விரோத செயல்களில் ஈடுபடும்போது அதை கண்டிப்பதற்கு ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி வந்து வலிமையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஓகே ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான வசதிகளை மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்கு மாநில வளர்ச்சி செய்வதற்கு இன்னொரு பிரதான கட்சி மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும் என்கிற பார்வையும் மக்கள்கிட்ட இருக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு எதிராக பல்வேறு விமர்சன கருத்துக்கள் இருக்குது எல்லா தரப்புமே போராட்ட களத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்த இரண்டு ஒன்றரை இரண்டு ஆண்டுகளாகவே நாம் பார்ப்போம் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் மின்வாரிய தொழிலாளர்கள் எல்லா தரப்புமே வந்துட்டாங்க விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் உட்பட பலருமே போராட்ட களத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்த மின்கட்டண உயர்வு வரி உயர்வு போன்றவையும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த மாற்று கருத்தே இல்லை ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை ஆட்சி மாற்றம் என்பதை செல்வி ஜெயலலிதா மரியாதைக்குரிய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் ஒரு தொடர் வெற்றியை கொடுத்தார் எழுபத்தி ஏழு எண்பது எண்பத்தி நாலு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுமே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சி கட்சியை மீண்டும் ஆட்சி கட்சி என்கிற நிலைப்பாட்டை கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆட்சியை இழந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் புரட்சி திரு எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அதிமுக பிரிந்து கிடந்ததால் தான் நாங்கள் வர முடிஞ்சது அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்போதுக்கு அடுத்து தொண்ணூத்தி ஒன்று ஆட்சி மாற்றம் தொண்ணூத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மாறி மாறி தான் வந்தது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வெற்றியே அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கொண்டு போயிட்டாங்க அதில் இன்னொன்று தமிழக தேர்தல் அரசியல் வரலாற்றில் இல்லாதவருக்கு தனித்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் இரட்டைகளையை நிறுத்தி வெற்றி பெற்றுக்கார் அந்த அளவுக்கு ஒரு வலிமையான கட்சியாக ஆக பெரிய அரசியல் கட்சியாக இருந்தால் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்று இரண்டு மூன்று பிரிவுகளாக இது அடிக்கடி நாம் சொல்றதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கிழக்கு கட்சி பிரிஞ்சு ஒன்றுபட்டு எங்க கூட தான் இருக்கு அந்த புறம் எல்லாரும் என் பின்னாடி தான் இருக்காங்க ஓகே சார் அந்த கருத்து என்பதை கைவிட்டு விட்டு கட்சியின் நலன் முக்கியம் கட்சியின் வெற்றி முக்கியம் கட்சி ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டியது முக்கியம் என்று திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கருதுவாரையானால் அவர் நிச்சயமாக அதை ஒருங்கிணைவதற்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை இந்த டிசம்பர் பொதுக்குழுவில் அது நடக்கலாம் என்று கட்சியினுடைய முன்னணியினரும் நிர்வாகிகளையும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நடக்குமா ஓகே பார்க்கலாம் சார் அதே போல வந்து திமுக கூட்டணி உடஞ்சிடுவோங்கிறாரு அதுக்கு முதல்வர் பதில் சொல்லியிருக்காரு திமுக கூட்டணிக்குள்ள விவாதம் இருக்கு ஆனா விரிசல் இல்லைங்கிறாரு எடப்பாடி வந்து ஜோசிய சொல்றாரு அப்படிங்கிற அந்த அண்டரேட்டடா போட்டு அடிக்கிறாரு என்ன சார் திமுக கூட்டணி உடஞ்சிடும் நம்ம கிட்ட அந்த கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் வந்துருவாங்கிற ஒரு கனவுல இருக்காரு எடப்பாடி இல்ல நம்ம முதல் சுற்றுல பேசின மாதிரி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து வெளியேறி வந்த உடனே அங்கிருந்து வருவதற்கான கூடுதல் வாய்ப்பு இருக்குன்னு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி நினைத்தார் ஆனால் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து விலகி வந்தாலும் கூட ஒரு நம்பகத்தன்மையற்றவராக
இது வெற்றிக்கான ஒரு ஒரு வலிமை மிக்க இயக்கமாக இருக்கிறது என்று கருதினால் தான் அங்க வந்து கடந்த தேர்தல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஒரு ஆறு ஆறு இடம் கொடுத்தாங்க இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு சீட் தான் காங்கிரஸ் கொடுத்துட்டு சிபிஐ சிபிஎம் பிசிக மதிமுக என்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் ஆறு ஆறு இடங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது போதாதுங்கிற மனநிலை எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் கொடுத்தாங்க ஏன்னா அதற்கு அடுத்த அதற்கு முந்தைய தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி ஏறத்தால் அறுபது அறுபத்தி நாலு இடங்களில் பூட்டிக்கிட்டாங்க அதை இருபத்தி நாலுக்குள்ளே முடக்கிட்டாங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் கூட்டணியில் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற சீட்டு வாங்க இந்த ஆறு தொகுதி தான் இப்போ பொது உடைமை கட்சியை பொறுத்தவரை சிபிஐ சிபிஎம் பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு தொகுதிகள்லாம் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க சிறுத்தைகளும் விடுதலை சிறுத்தைகளுமே பத்து பன்னெண்டு தொகுதிகளில் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் கடந்த முறை இந்த பாசிச பாஜக அரசுக்கு எதிராக அப்படின்னு ஒரு வலிமையான கூட்டணியை கட்டமைச்சு அங்கே அண்ணா திராவிட திமுக இருந்ததுனால இங்கே வர முடியாத அளவுக்கு அந்த ஆறு இடமே போதும் ஆறு மனமே ஆறு ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு ஆறுங்கிற மாதிரி அந்த ஆறை ஏற்றிக்கிட்டு போயிட்டு ஆனால் இன்றைக்கு குறைந்தபட்சம் விடுதலை சிறுத்தைகள் இரண்டு நாடாளுமன்ற இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறோம் ஒரு நாடாளுமன்றத்துக்கு ஆறு சட்டப்பேரவை தொகுதி அத பனிரெண்டு தொகுதிகள் குறைந்தபட்சம் ஒரு எட்டு தொகுதிகள் தனி தொகுதிகள் ஒரு நான்கு பொது தொகுதிகள் வேணுங்கிற மாதிரி அந்த நிர்வாகிகளோட நான் பேச ஒரு இரண்டு லட்சத்துல அவங்க சீட்டு கேட்கிறாங்க அந்த மனநிலை அவங்கள்ட்ட இருக்கு பொது உடைமை கட்சிகளுமே காலங்காலமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நாங்க அதிக இடங்கள்ல போட்டிட்டு வந்திருக்கிறோம் வெற்றி பெற்பதுனால இந்த இடங்கள் இருந்தாலும் கூட கூடுதல் இடங்கள்ல போட்டிட்டாதான் அந்த இடமா வரவங்க அந்த பார்வை இருக்கிறது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகமே குறைந்தபட்சம் நீங்க சொன்ன அந்த இரட்டை இலக்கம் என்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி தொகுதிகள் பிரிக்கிறாங்க அப்ப குறைந்தபட்சம் ஒரு நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனித்து போட்டியிட்டால் தான் ஒரு நூத்தி முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களை பெற்று தனித்து ஆட்சி அமைக்க முடியும் இவங்க கேட்குற இடமெல்லாம் பத்து இருபதுன்னு போயிடுச்சுன்னா நூறு நூற்றி முப்பது தொகுதி தான் இருக்கும் அப்படி போடுற போது அது போயிடும் ஸோ அப்படி ஒரு நிலை மீண்டும் வந்துவிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கிறது இதுவரைக்கும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் தொடர் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆறு முறை ஆட்சி அமைத்தாலும் கூட தொடர் வெற்றி என்பது சாத்தியப்படவே இல்லை எனவே இந்த முறை தொடர் வெற்றி என்பதை பெற்றுவிட வேண்டும் என்கிறத குறிக்கோளோட இருக்கிறார்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்துகிறார்கள் தலைமையில் இருந்து அடிமட்ட தொண்டர் வரைக்கும் நிர்வாகிகள் வரைக்குமே தீவிரமாக களப்பணியாற்றுகிறார்கள் ஆனால் இங்கே இன்னும் தேர்தலுக்கான பணிகளையே தொடங்கலை சில இடங்களில் அந்த செயல்வெறி கூட்டங்களை போட்டு பண்ணலாம் கூட முழுமையாக களப்பணியில் இன்னும் தீவிரமாக இறங்கியதாக தெரியவில்லை ஓகே சார் அப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த கட்சியை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது அதுதான் ஒரு வலிமையான இயக்கம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை ஆக பெரிய அரசியல் கட்சியாக இருந்ததை அப்படியே அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் தமிழ்நாட்டில் மரியாதைக்குரிய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கிற போது ஒரு தொடர் வெற்றி கிடைத்தது மரியாதைக்குரிய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் போது மாறி மாறி வெற்றிகள் கிடைத்தது ஏழு முறை ஆட்சி கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முப்பது ஆண்டுக்கு மேலாக ஆட்சியில் அமைஞ்சிருக்காங்க ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்து இந்த அதிமுக நின்று நிலைத்திருக்கும் என்று புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பேசினார் நூறு ஆண்டுகளை கடந்தும் ஆட்சி அதிகாரத்திலே அதிமுக இருக்கும் என்று சட்டப்பேரவையிலே பேசினார் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியில் இருக்கிறது இந்த நெருக்கடியில் இருந்து அதிமுக மீண்டு வந்தால் மட்டுமே வெற்றி சாத்தியம் அப்படிங்கிறது தான் கலை ஓகே சார் நியூ கம்மர் விஜய் வேற வந்துட்டாரு மாநாடு வேற நாளைக்கு நடக்க போகுது குறிப்பாக விஜய் கட்சிக்கிட்டையும் அதிமுக பேசுறாங்க விஜய் கட்சிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது சீட்டு வரைக்கும் கொடுக்க தயாராக நாங்கள் இருக்கோம் அப்படிங்கிற தூதெல்லாம் விட்டுருக்காங்கிற செய்திகள்லாம் அடிபடுது அது எந்த அளவுக்கு சார் உண்மை இல்லை திரு விஜய் அவர்கள் அரசியல் கட்சி தொடங்கவிருப்பதான அறிவிப்பு வந்தபோதே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் யாரும் எதிர்வினை ஆற்றலை வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் யாருமே விஜய வந்து எதிர்க்கவே இல்லை அதிமுக மாநாட்டுக்கு கூட பாராட்டு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சது மாதிரி இருக்கும் அதனால ஒரு புதிய சக்தி ஒரு இளைஞர் சக்தி அவரிடம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது என்பது உண்மை பெரிய அளவில் பல லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஒரு பதினெட்டு வயதிலிருந்து இந்த வாக்கு உரிமை இருக்கிற பதினெட்டு வயதுலேருந்து ஒரு இருபத்தெட்டு முப்பது வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் பெருமளவு அவருடைய ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு ஐந்து ஆறு சதவீதம் அளவுக்கு இருந்ததுன்னா ஆட்சி வருவதற்கு அதிமுகவுக்கு மிகப்பெரிய அளவு உதவிகரமாக இருக்கும் அந்த மனநிலை அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் திரு விஜயை பொறுத்தளவில் தனக்கான செல்வாக்கு என்ன அப்படிங்கிறத இந்த தேர்தலில் அவர்
ஆனா இவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் எந்த மாற்று கருத்தும் விஜய்க்கு வந்து அதிமுக கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா ஆமாமா விஜயோடு கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்கிற அந்த அந்த பார்வை என்பது இருக்கிறது அதனாலதான் அவங்க பெரிய அளவுல ஒண்ணு எதிர்வினை ஆற்றல அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் விஜய் வருவதற்கான வாய்ப்பு ஒரு மிக மிக குறைவுன்னு தான் நமக்கு ஓகே சார் குறிப்பாக இப்போ வரைக்கும் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திமுகவைதான் இந்த ஐடி ரைடு இடி ரைடுன்னு பல அச்சுறுத்தல்கள் அந்த அச்சுறுத்தல் இப்ப வந்து அதிமுகவுக்கு வந்திருக்கு அதுவும் குறிப்பாக இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு முகாமிலையுமே வந்து இடி அந்த ஐடி ரைடு வைத்திலிங்கமார்கள் வீட்டில் வந்து அமலாக்கத்துறை ரைடு எடப்பாடியுடைய வலதுகிரம் சேலம் இலங்கோன் அவங்க வீட்டிலையும் ஒரு ரைடு போயிட்டு இருக்கு ரைடு நடந்திருக்கு இதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க என்ன பாஜக எப்படி அதிமுக இப்போ பாக்குறாங்க இல்ல நீங்க குறிப்பிட்டது மாதிரி ஒரு பாரபட்சமற்ற அணு அணுகுமுறையாக பாஜகவினுடைய போக்கு என்ன மாதிரி பார்த்தேன் ஆனா இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அமலாக்கத்துறையோ வருவாய்த்துறையோ அல்லது சிபிஐயோ இது மாதிரியான சோதனைகள் நடத்துவதற்கும் மத்திய பாஜக அரசுக்கும் எந்தவித ஒட்டும் உறவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாமும் அதை நம்புவோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை யார் ஆட்சி கட்சியாக இருந்தாலும் இது மாதிரியான குற்றச்சாட்டு வரும் காங்கிரஸ் இருக்கிற போது பாஜக மேலே எதிர்கட்சிகளே நாம வந்தது இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால இது மாதிரியான அந்த விமர்சனங்கள் என்பது வருகிறது இப்போ ஆதாரபூர்வமாக சில தகவல்கள் புகார்கள் குற்றச்சாட்டுகள் வருகிற பொழுது அது தொடர்வா மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் விசாரித்து அவர்களுக்கு அந்த பூர்வாங்கமான சில ஆவணங்கள் தகவல்கள் அதனுடைய உண்மைத்தன்மை இதையெல்லாம் கண்டறிந்து அதன் பிறகு தான் அமலாக்கத்துறையோ சிபிஐயோ வருமான வரித்துறையோ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையோ போகும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ எனக்கு என்னென்னா எனக்கு மட்டும் இல்லை பொது வெளிகளில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெருத்த சந்தேகம் பல ஆண்டுகளாக அமலாக்கத்துறை பல நிறுவனங்கள் மீது தனியார் மீது அரசியல்வாதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான ஒரு முகாந்திரத்தோடு போகிறாங்க பல சோதனைகள் நடத்துகிறாங்க ஐம்பது இடம் அறுபது இடம் நூற்றி இருபது இடம் பல கோடி பறிமுதல் தஸ்தாவீசுகள் பறிமுதல் நகைகள் பறிமுதல் ஆவணங்கள் பறிமுதல் அது அது விஷயமாக என்ன நடவடிக்கை தீர்வு என்ன அப்படின்னு சொல்லலை ஒரு பல கைப்பற்றினோம் அப்படிங்கிற செய்தியோட முடிஞ்சிருது முடிஞ்சிருது இப்போ அது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையாக இருக்கட்டும் சிபிஐயாக இருக்கட்டும் வருவாய்த்துறையாக இருக்கட்டும் அமலாக்கத்துறையாக இருக்கட்டும் நம்ம கண்காணிக்க இந்த பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் அமைச்சராக இருந்த விஜயபாஸ்கர் மேலே அமலாக்கத்துறை அந்த மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள்லாம் கூப்பிட்டு பெரிய அளவில் விசாரணை நடத்தினாங்க அதன் பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைந்ததற்கு பிறகு கூட தங்கமணி வேலுமணி கே சி வீரமணி விஜயபாஸ்கர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர்னு ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இப்போ அதனுடைய நீட்சியாக இளங்குகோமனுடைய ஏற்கனவே இளங்குகோமனுடைய நிறுவனங்கள்லேயும் கூட நடந்தது இப்போ திரு வைத்தியலிங்கம் நடக்குது இப்படி வரிசையாக இந்த அமலாக்கத்துறை என்பது பல்வேறு விதமான விசாரணைகளை சோதனைகளை நடத்துகிறது ஒரு சரியான முறையான நடவடிக்கை எடுத்து அவர்கள் சேர்த்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்திருக்கிறோம் அது அரசுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அவர்கள் மீ அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பொது வெளியில் வந்தால் இதன் மீது நம்பிக்கை இந்த விசாரணை அமைப்புகளின் மீது நம்பிக்கை வரும் அது வரைக்கும் இது பத்தோட பதினொன்று கடந்து போற மாதிரி தான் இருக்கு இதுல அரசியல் உள்நோக்கம் இருக்கிறது என்று நான் நம்பவில்லை ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் குறிப்பாக அதிமுகவில் வரக்கூடிய பொதுக்குழு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கழகம் வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதிமுக ஒன்றுபட்டால்தான் கூட்டணி கட்சிகளே கூட வருவாங்கிற பல்வேறு விஷயங்கள் ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசியிருக்கீங்க நேரில் இருந்து நேரம் கொடுத்து பேசி நமக்கு நன்றி இதுவரைக்கும் நான் சார்